അപ്പോൾ എന്തിരി തേട്ടം പറഞ്ഞു അച്ഛന് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഞാൻ പറയാം അത് സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഇത് പണിയിപ്പിക്കണം ഓ അത് ശരി അഴിപ്പിക്കണം പണിയിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എനിക്ക് തിരുനെൽവേലി ഇല്ല അവിടെ തിരുനെൽവേലി പോകുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കോട പള്ളിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ബൈക്കിലാണ് അതിലാണ് പോകുന്നത് സ്പീഡിൽ പോയാലും ശരിയാണ് എക്കോണമി പോയാലും അരമണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അരമണിക്കൂർ എനിക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൈലേജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം ഓടി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് പണ്ട് കൊച്ചിലെ ആരാധന തോന്നിയ ആ വാഹനം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വോക്ക് വിത്ത് നഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് കാരണം ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു വൈദികൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാഹനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വാഹനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കുറേ കഥകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ടുണ്ട് പ്രിയനായിട്ടുള്ളൊരു വൈദികനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അച്ഛോ അച്ഛനെ പറ്റി ഒന്ന് എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ജോൺസൺ എന്നാണ് ഓക്കെ അജോയ് അച്ഛൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ബദേൽ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ആശ്രമമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാലഞ്ച് വൈദികരും പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്ററുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ബാലഭവനുണ്ട് ബാലിയ ഭവനുണ്ട് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ നിർദ്ധരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുനെൽവേലി യാത്രയിലാണ് കൂടുതലും വണ്ടികളെ പറ്റി വണ്ടി വേണമെന്നും അതും പഴയ വണ്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് പഴയ വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയോടെയാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഴയ വണ്ടികളെ പറ്റി ഒന്നറിയാം ആ അറിവ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായത് ഇവിടെ കേരളത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് തറവാടി ബുള്ളറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പെട്രോൾ ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മോഡലായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പോലെ കൊണ്ടുനടന്നത് ആ കൊണ്ടുനടന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരിയും പോരായ്മകളും ആ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി പോലെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്നു ഈ തറവാടി ബുള്ളറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഒരു സംഘടന കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ള അതായത് അറുപത്തി ഏഴ് മോഡൽ വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതും ഒരു നോട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ ഉള്ള അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഗിയറും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബ്രേക്കും ഉള്ള പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് കച്ചവടം ഇല്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഭരണഘടനയുണ്ട് അതിന് അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ചകൾ പാടില്ല വണ്ടിയെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അവർ ഇന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒത്തിരി മെക്കാനിക്കൽ പരമായിട്ട് ഒത്തിരി പോരായ്മ ആ വണ്ടിക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നതും അവർക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്മിൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രധാന മെക്കാനിക്കാണ് ഓക്കെ ആ മെക്കാനിക്ക് ഇപ്പം ഗൾഫിലാണ് രാകേഷ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയും പുള്ളിയുടെ വീട് കൊരട്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നൊരു ചുവ ചാരിമൂടുകാരൻ ഒരു ഇന്ദ്രജിത്ത് ഏട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ഫൈസലിക്ക അവരൊക്കെ വടക്കൻ ഏരിയയില കണ്ണൂർ ഗഫുറുക്ക ഒത്തിരി എന്നെക്കാട്ടി പ്രായമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായം കുറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചോ ആറോ പേരെ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് വാഹന അതായത് തറവാടി ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പ്രേമികൾ പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് മാത്രം മാത്രം അത് യു ചേസ് മുതൽ
ഈ ബുള്ളറ്റിന് ഞാൻ അഴിക്കാൻ പ്രേരിതനായി എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് പെട്രോൾ അങ്ങനെ അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ആളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ഭാഗം തൊടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ സ്ക്രൂ നട്ട് ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ലൂസായി എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പാറശാലയിലുള്ള വിഷ്ണു എന്നാ പേര് നല്ലൊരു പെയിൻറ്ററാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു ഫാദർ വന്നാൽ മതി ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ അഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലെന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കിനെ ആയ ഇന്ദ്രി തേട്ടനെ അവിടോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ദ്രി തേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഞാൻ പറയാം അത് സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഇത് പണിയിപ്പിക്കണം ഓ അത് ശരി അഴിപ്പിക്കണം പണിയിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കുറച്ച് മെക്കാനിസം ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് അഴിച്ച് ഫുള്ള് റീസ്റ്റോർ എൻജിൻ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അവരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറിവ് പകർന്നു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ആരും അങ്ങനെ അറിവ് പകർന്നു തരത്തില്ല കൊടുക്കില്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സ്വയമായിട്ടൊരു കാര്യം തനിക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണം അത് സ്വയമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പരസഹായമില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രേരിപ്പിക്കും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ആളെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ ഇന്ന ആൾ വേണമെന്ന് ഒത്തിരി നിർബന്ധം ഞാനാണ് ഉള്ളവർ അത്രയും പേരും ഉള്ളവർ ആ നിയമം പാലിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അത് മാത്രമേ വാഹന പ്രേമികൾ തന്നെ അത് മാത്രമേ അത് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ ചങ്ക് അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യം ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ചെങ്ങാത്തമാണ് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു വാഹനം ഓടിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തതും എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും അവർ അത് നമ്മളിൽ അതുതന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ വാഹനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അഴിച്ചു ഫുൾ അഴിച്ചു പെയിന്റിങ്ങിനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പെയിന്റ് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു പാറശാലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നം നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മളെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഈ ഇന്ദ്രീത്തേണ് രാജേഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മെയിൻ മെക്കാനിക്കലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈവൻ ഈ ചില ഈ ഫോർക്ക് അതായത് ഇത് ഈ ഫോർക്ക് അഴിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടൂൾസ് ഇല്ല അതിന് ഈ വണ്ടിയെ ടൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു അത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഈ ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഫുട്രസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അതിനകത്തൊരു നീളമുള്ളൊരു നട്ടുണ്ട് ആ നട്ട് ബോൾട്ടും ഇതിനകത്തെ ആ ബോൾട്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലെ അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് സ്പാനർ ഇട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാക്കി അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്നെ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് കണ്ടു അവരിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ചില പൊടിക്കൈകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫുള്ള് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു റിസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചവൻ പയ്യൻ വിഷ്ണു അവൻ ആ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവൻ പോയി ഒരു വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്ത് അത് കളിപ്പീര് പറ്റി അപ്പൊ ആ വണ്ടിയെ വെറുത്തു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഇത്തരം സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു
ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഫാദറുണ്ട് എൻ്റെ സഭയിലെ തന്നെ ഫാദർ എ ബി സി ചെറിയാൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അദ്ദേഹം സിംഗിൾ ഓണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വാങ്ങിയ വണ്ടി ആ പുള്ളി അന്ന് ആ അച്ഛൻ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് അതിനോടൊരു പഴയ മോഡലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അച്ഛനൊരു ഇതുപോലെ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എല്ലാം അഴിച്ചു പണി അപ്പോൾ അച്ഛൻ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ എന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എടുക്കേണ്ട അച്ഛൻ്റെ ആ പെട്രോൾ ബുള്ളറ്റിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എങ്കിലും എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ പോയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അമ്പലത്തിലെ തിരുമേനയാണ് പോറ്റി ഓക്കെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ആ ഭാഗത്ത് തിരു ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി തന്നെ അച്ഛൻ ഒരു വണ്ടി കോഴിക്കോടുണ്ട് അച്ഛന് വരാമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആകെ ഓടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ എല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മംഗളത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മംഗളം പത്രം അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു രാത്രി തന്നെ ഒമ്പത് മണി എട്ടരയായപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഇതറിഞ്ഞു ഒരു ഒമ്പതര ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു രാത്രി തന്നെ എൻ്റെ കാറിലാണ് പോയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കസിനുണ്ട് അൻസു എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ ആനന്ദിനെ വിളിച്ചു വന്നില്ല അൻസു ഞാനിവിടെ പോയത് പോയി തൃശ്ശൂർ കിടന്ന് എൻ്റെ പള്ളി അവിടെയാണ് എനിക്ക് പള്ളി അവിടെ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോകാൻ കോഴിക്കോട് പോയി കോഴിക്കോട് രാവിലെ ചെന്ന് വണ്ടി കണ്ടു ഇത്ര രൂപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തുക കൊടുത്തു ഓക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്വാറൻറ്റീനിലായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ചോണ്ട് വരാനായിരുന്നു ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ തിരുമേനി എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഇത് ഓടിച്ചോട്ട് വരെ ഓടിച്ചോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓടിച്ചോണ്ട് വരാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ കൊറോണ സമയമല്ലേ ഇത് അഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഴിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അഴിച്ച ഒരു പരിചയമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമല്ല ഈ രണ്ടായി ഈ ഈ വണ്ടി അഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊറോണ സമയത്താണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇരുപതിലാണ് അല്ല പെട്രോൾ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ആറി ഉള്ള മോഡലായിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മോഡലാണ് പക്ഷെ അഴിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതില് ഓക്കെ 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 കൊറോണ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അന്ന് അഴിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പഴയ മെത്ത അദ്ദേഹം തോന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കാറിനകത്ത് നിയമപരമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടിയിൽ ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന മോട്ടോർ അതോറിറ്റിയുടെ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇത് പാർട്സാക്കി ആദ്യമേ ഫ്രണ്ട് അഴിച്ചു ടാങ്ക് അഴിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്സാക്കി എസ്ക്രോസ് മാരുതി എസ്ക്രോസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ബുള്ളറ്റ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരികയാണ് സ്പേസിലാണ് ബൈക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പാറശാല വിഷ്ണുവിൻ്റെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു വിഷ്ണു ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെയും തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വന്നു പെയിൻറ്റ് ഈ കളർ അതിങ്ങനെ നടന്നു പോയ പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെടിയുടെ ഇലയുടെ ഒരു കിളുന്ന ഇല എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത് മറ്റേത് ബുള്ളറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പീക്കോക്ക് ഗ്രീൻ അത് എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയും എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ അതും വെറൈറ്റി ഒരു കളറായിരുന്നു പക്ഷെ നീലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നീലയല്ല എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയാണ് അതും ഇതും ഒരുപാട് ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു അപ്പം നല്ല സെലക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ
പിന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുത്താ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് സമയം വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പം വേറെ ഫോൺ കോൾ വരുമ്പം ആ മൂഡ് അങ്ങ് പോവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ അത് പിന്നെ ആരും ഡിസ്റ്റർവ് ഇല്ലാതെ ഇടഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി പെയിന്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് അച്ഛൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ആ സ്വന്തം രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനത് പിന്നെ ഇപ്പോഴാ ഈ ഏപ്രിലാണ് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ റീടെസ്റ്റിന് കുറച്ച് സമയം പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ കോന്നിയിലേക്ക് പത്തനംതിട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി പിന്നെ കുറച്ച് ആൾ ഓടിച്ചു ടെസ്റ്റിങ് ടൈമായി ടൈം ആയപ്പം പേപ്പറ് പത്തനംതിട്ട ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോന്നി ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആർ ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി കാണിച്ചു പുക എല്ലാം ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പണികൾ ചെയ്തു അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ അത് തൃശ്ശൂരുള്ള മാളയിലുള്ള ഷിവു ചേട്ടനാണ് ഓക്കെ ഈ എൻജിൻ ഭാഗവും എല്ലാം എനിക്ക് സൈലൻ്റ് ആക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കി എല്ലാം തന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എൻജിൻ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അധികം ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ മൈലേജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അടുപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് ബൈക്കിനാണ് അത്രയും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും മൈലേജ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷനൊക്കെ വെഹിക്കിളിനെ കാണിച്ചു അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ആക്കിയാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി തരുന്നത് ചേട്ടനാണ് വണ്ടി തരുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാം കിലോമീറ്റർ ഓടാം ഓ അതാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പെട്രോൾ ബുള്ളറ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡീസൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ കുറെ പെട്ടെന്ന് കത്തത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എൻജിൻ ഭാഗമാണ് ഈ എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ മെയ്ഡ് എൻജിൻ ആണ് ഗ്രീവ്സ് ലംബോർഗിനി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എൻജിൻ ആണ് ബുള്ളറ്റിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നീട് അത് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഈ എൻജിൻ എൻജിൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി എൻജിൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നോസിൽ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ അത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീ വീല് ഫ്ലൈ വീല് അതിനകത്തുണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കവർ കവറായിട്ട് അതൊരു വലുപ്പത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൈ വീലിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റും നമ്മൾ ഓടുന്ന കാറ്റുമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ തണുപ്പിക്കുന്നത് ഓ ആ എയർ കൂളിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും വെക്കാതെ ഓടിച്ചു ഇത് വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പം ഈ പ്ലേറ്റ് എന്തിനാ വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആ ചുമന്ന ഒരു കളർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് വെക്കാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഓടിച്ചു നോക്കി യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം ഓടി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചൂടായിട്ടല്ലേ ചൂടായിട്ട് അപ്പം ഈ പ്ലേറ്റ് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമാണ് അത് ഈ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാറ്റ് കയറും അതാണ് എൻജിൻ തണുപ്പിക്കുന്നത് തണുപ്പിക്കുക ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും ഓക്കെ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആ പ്ലേറ്റ് വെച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മെക്കാനിക്ക് രാകേഷേട്ടനെ
നമുക്കും നല്ലത് വണ്ടിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലേറ്റ് രണ്ടാമത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നീട് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാലിൻ്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചു അതിന് മാരുതിയുടെ സ്റ്റാർട്ടറാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടറാണ് സാധാരണ അതാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ആപ്പെ ഓട്ടോയുടെ അതിന്റെ മെക്കാൻ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വെക്കുന്നത് അതാണ് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഫ്ലൈവീൽ കറക്കിയാണ് ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഈ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല ശബ്ദമാണ് ആ ഒരു ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് വർക്കിങ്ങിലാണ് എന്നാലും ഇത് ശുഭിച്ചേട്ടന്റെ വർക്കിംഗ് കാരണം ഇത് വളരെ നല്ല കംപ്രഷർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഡീ കമ്പ്രഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാലും കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു അതേ അത്രയ്ക്കൊരു നല്ല മെക്കാനിക്ക ഇത് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഓയിൽ അടിവശത്ത് ഓയിലാണ് ഈ ഓയിലിനകത്ത് പൊടികളൊക്കെ വീഴും നമ്മൾ ഇത് വഴി വലിച്ചെടുക്കുന്ന പൊടി എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചാണ് എയറാണ് പുതിയതായിട്ടൊരാൾ ഓടിക്കാൻ ഈ വണ്ടി ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പെട്രോൾ ബുള്ളറ്റ് പെട്രോൾ ബൈക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ പഠിച്ചാൽ അനായാസമായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും പറയുന്ന സഡൻ പിക്കപ്പ് ഇല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ആ വൈബ്രേഷനൊക്കെ സ്റ്റേ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എനിക്ക് തിരുനെൽവേലിയില്ല തിരുനെൽവേലി പോകുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കോട പള്ളിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ബൈക്കിലാണ് അതിലാണ് പോകുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ പേരിലൊരു വാഹനം നല്ലപോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓടിക്കും ബൈക്ക് ബുള്ളറ്റിലാണ് എൻ്റെ യാത്ര അത്യാവശ്യം മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുറയിലാണ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് പിന്നൊരു പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വൈബ്രേഷനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഈ അടുത്തടെ വരെയുള്ള ബുള്ളറ്റിന് വരെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ജനറേഷൻ വന്ന പിന്നാണ് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല 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 ഇതൊരു എൺപതിന് മേളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ടാങ്കാണ് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ടാങ്ക് അങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്ററൊക്കെ പഴയ മോഡൽ മീറ്റർ തന്നെ പിന്നെ ആംബിയർ മീറ്റർ ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആംബിയർ അത് ഡീ കംപ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലിവർ പിടിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യാത്രയുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോണിന് എടുക്കാറില്ല കൂടുതലും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് ഒരു മാക്സിമം ഞാൻ യാത്ര എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപതിന് ഇടയിൽ സ്പീഡിലാണ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ മുഷിപ്പില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും നമ്മളും ഒരു ഞാൻ റാഷായി ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് കാറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ റാഷ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പ്രായം കാണുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും തിരുനെൽവേലി തൃശ്ശൂർ ലോങ്ങിലാണ് യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓടുന്നത് നല്ല ലോങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടത്താവളമായിട്ട് ഇവിടെ കൈപ്പെട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴും ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു അരമണിക്കൂറത്തെ വ്യത്യാസം തൃശ്ശൂർ വരെ ചെല്ലാൻ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോയാലും 
എക്കോണമി പോയാലും അരമണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അരമണിക്കൂർ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു എക്കോണമിക്ക് അരമണിക്കൂർ ലാഭിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ചിലപ്പം സമയം കളയും ജീവന് പ്രയാസം ത്രില്ലുണ്ടാവാം പക്ഷേ പിന്നീട് അതിന്റെ ബാഹ്യ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയ വഴിക്ക് ഒരു പയ്യൻ വന്ന് എന്നെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു എൻ്റെ പുറയിൽ ഇടിച്ചു ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പയ്യൻ മറിഞ്ഞു പിന്നീട് അവനെ എന്നെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവൻ പിന്നെ ആ വണ്ടി മാറ്റി അവൻ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് അവൻ അറിവുണ്ടായി കാരണം ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകണം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വ്യൂ ഉള്ള സമയം അതിൽ പോകണം അല്ലാതെ ആൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഓടിക്കുന്ന ചിലരൊന്നും ഇതേ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല പോകാം ആ ഇതിൽ ഇതിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇരുത്തം വരും വരും ഒരു അമ്പത് അറുപത് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഞാൻ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മേളിൽ പോകത്തില്ല അത് മതി ബുള്ളറ്റിന്റെ അതൊരു പ്രൗഡി ആണല്ലോ ആ ഒരു ഇതിലാണല്ലോ പോകാറുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് എങ്ങനെ കമ്പനി ഇറക്കിയോ ആ മോഡലിൽ ആ വ്യൂയിൽ തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് സെൽഫ് വെച്ചു അപ്പൊ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് ഡീസൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം ആണെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഒരു വിചാരം അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കേൾക്കാം വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അച്ഛൻ കൂടുതലും വെക്കുന്നത് അല്ലേ കൊടുക്കോ ഇത്രയും ഒരു സൗണ്ട് ഈ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിനുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഡീ കംപ്രഷൻ ലിവറിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെയാണ് ഇത്രയും എഞ്ചിനകത്ത് ഡീ കംപ്രഷൻ കളഞ്ഞിട്ടാണ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടറിന് വലിയ പവർ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡീ കംപ്രഷൻ ലിവർ പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഡീ കംപ്രഷൻ ലിവർ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഈ ഒരു വാഹനം കൂടാതെ വേറെ ഒരു വാഹനം കൂടെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലോ ഉണ്ട് ഒരു ആർ എക്സ് സിസഡ് ആണ് അത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആയി അതിന് ഒന്ന് ഇച്ചിരി പെയിന്റിങ് വർക്ക് പഴയ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാഹന പ്രേമി തന്നെയാണ് പഴയ പണ്ട് കൊച്ചിലെ ആരാധന തോന്നിയ ആ വാഹനം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പോലെ അത്ര തൃപ്തികരമില്ല 
അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിളികളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു വാഹനപ്രേമി മാത്രമല്ല കുറേ പക്ഷി മൃഗാദികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആളുകൂടാണ് നമുക്കപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓ